सो बिफोर स्विच ऑन द क्रिस्टल पॉवर सप्लाई दिस इज फुल्ली सेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन बीम नॉब इज फुल्ली सेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड रिपलर नॉब इज फुल्ली सेट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड मीटर सेलेक्शन इज इन करंट पोजिशन एंड मॉडलेशन इज इन एम पोजिशन सो दिस एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी नॉब्स आर फुल्ली सेट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड दिस फैन इज इन फ्रंट ऑफ द क्लिस्ट्रॉन माउंट सेट दिस कूलिंग फैन इन फ्रंट ऑफ द क्लिस्ट्रॉन माउंट एंड आफ्टर दैट स्विच ऑन द पावर सप्लाई एंड स्विच ऑन द क्लिस्ट्रॉन पावर सप्लाई एंड आफ्टर सम टाइम स्विच ऑन एच टी मोड So wait some time. The power is fluctuating slowly. Beam knob. Set this beam current 15 milliamperes. So beam current don't cross 15 milliamperes. Okay. So previous cell set just some beam knob in fully anti-clockwise direction set just. So now vary this beam knob in clockwise direction. Slowly vary in clockwise direction. Set this beam current in 15 milliamperes. In micro laboratory, in every experiment, this is a common procedure. First, generate the square wave and accept gun diode characteristics. In any experiment of the micro laboratory, this is the common procedure. First, generate the square wave, and this is the beam current that is set in 15 milliamperes. So, beam current don't cross 15 milliamperes. And observe the square wave in CRO. सो दिस ऐंप्लीट्यूड नाब इंक्रीज ऐंप्लीट्यूड ओके सो ऐंप्लीट्यूड को इंक्रीजे स्क्वेर वेव अने जनरेट अंड आफ्टर दट सैट इन दिस रिप्लर पोर्शन दि रिप्लर वोलटेज इज मैनस् टू सिक्टी टू ओके स्लोली वेरी द रिप्लर नाब इन ऐंटी क्लाक वैज डैरे अंड अबर्व द स्क्वेर वेव इन सीआरओ स्लोली वेरी द रिप्लर नाब इन इन क्लाक एंटी क्लाक वैज डैरे अबजर्व स्क्वेर वेव इन सीआरओ सो डिस्टारशन स्क्वेर वेव सैट द डिस्टारशन मैक्सीम स्क्वेर वेव ओके एंड आफ्टर अबजर्व इन द स्क्वेर वेव आफ्टर दैट अबजर्व इन द स्क्वेर वेव इन सीआरओ रिमूव दिस सीआरओ प्रो and connect this cro probe to the vswr meter connect the cro probe to vswr meter torch so this is set in meter selection is in normal position okay this fine is fully set in anti clockwise direction and gain gain fully set in anti clockwise direction before switch on the vswr meter so this is set in normal position and fine is fully set in anti clockwise direction gain is fully set in anti clockwise direction so this is in input selection is in 200 ohms 200 ohms so now here now here in this vswr meter there are two scales one is the black scale and another one is the red scale and this black scale is the standing wave ratio swr without decibel SWR without decibel and red scale is the VSWR standing wave ratio in decibel. So now here, so now here in decibel zero, one, zero decibel, one decibel, two decibel, three decibel, four decibel, five decibel, ten decibel. Okay. So between five to ten only six, seven, eight. Nine. So approximately six equals to the seven equals to the. Man, approximately this score. So man, just an attenuation measurement experiment. Here we are considering SWR in 
feasible and after that switch on this power supply switch on this power supply so this variable attenuator fully set in maximum position fully set in maximum position mean clockwise direction set in this variable attenuator in down position where is this variable attenuator in clockwise direction fully set in clockwise direction clockwise direction mean maximum position or down position first measure the first measure maximum power attenuation maximum power attenuation maximum power attenuation at 0 decibel and adjust this range in slightly increase the this gain and find okay so this is range in 0 10 20 30 40 50 and 60 okay ikkada undi pidi 30 40 50 okay set so 0 decibel so note on the meter meter reading from 0 to 10 so zero reading 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so where is the meter reading that meter reading is in variable attenuator okay and observe the p2 power p2 so at zero decibel what is the maximum power this is in 50 plus 0 1 2 3 4 5 so between 4 to 5 4.5 50 54.5 54.5 so at 0 decibel the power p2 is maximum power is 54.5 decibel okay so at 0 decibel here p2 is 54.5 decibel and after that where is the uh, where is this variable attenuator in anti clockwise direction and observe the p2 value okay ikkada ekkada undama 0 dagger und anamada so this variable vary, varying this variable attenuator one rotation is equal to 0.5 so 0 undu kada so one rotation ante endi anti clockwise direction la vary aithe malli 0 akkada vaste one rotation is completed so one rotation is equal to 0.5 సో మనకి ఏంది రీడింగ్ వన్ కావాలి ఎన్ని రొటేషన్స్ చేయాలి టూ రొటేషన్స్ చేయాలి అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం టూ రొటేషన్ చేస్తే జీరో నుంచి వన్కి వస్తుంది అండ్ అనదర్ టూ రొటేషన్ చేస్తే వన్ నుంచి టూకి వస్తుంది ఓకే సో వన్ రొటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో వేర్ ఇదా దిస్ వేరేబుల్ అటెన్ వేటర్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ బై టూ టైమ్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద మేటర్ రీడింగ్ వన్ దిస్ ఈజ్ అ జీరో ఓకే మళ్ళీ జీరో ఆపోజిషన్కి వచ్చినప్పుడు చెప్పండి వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి మీరు కింద ఇంకోటి ఉంది కదా అక్కడ మీకు వర్టికల్ లైన్ కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుందా ఇక్కడ పైది కాదు ఈ కిందది జీరో దగ్గర ఒక వర్టికల్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అది పోయిన సైడ్ అయితే జీరో డిసిబల్ అన్నమాట అర్థమైందా ఇందాక మనం డౌన్ కొంత కూడా కనిపించరా ఇప్పుడు కొంచెం వేరీ చేసిన తర్వాత కింద ఉన్న వర్టికల్ లైన్ కనిపిస్తుంది అన్నమాట సో వన్ రొటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి అక్కడికి వస్తే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో మనకి వన్ రీడింగ్ కావాలంటే టూ రొటేషన్స్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం రొటేట్ చేస్తాను జీరో డేస్బల్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు చెప్పండి నాకు వచ్చింది అలా అయింది దగ్గరికి సో నవ్వ నోట్ ఉంద పీ టూ వ్యాల్యూ అడ్జస్ట్ ద రేంజ్ సో రేంజ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే బిట్వీన్ జీరో టు టెన్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ టు టెన్ మధ్యలో ఉంది ఫైవ్ టు టెన్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే 
అదే ఎక్కడుంది థర్టీయా ఫార్టీ థర్టీ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఎట్ మేటర్ రీడింగ్ వన్ ది పీ టూ ఈస్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డెసిబల్ అండ్ అగైన్ రొటేట్ దిస్ వేరియబుల్ అటెన్ మేటర్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ బై టూ టైమ్స్ అబ్జర్వ్ ద మీటర్ రీడింగ్ టూ టూ టైమ్స్ రావాలి ఓకే టూ టైమ్స్ అయిపోయిందా హౌ మచ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ చెప్పండి అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్పండి టూ పాయింట్ త్రీ సార్ టూ పాయింట్ త్రీ సార్ టూ పాయింట్ త్రీ థర్టీ ప్లస్ టూ పాయింట్ త్రీ థర్టీ టూ పాయింట్ త్రీ డెసిబల్ నెక్స్ట్ వేరీ దట్ వేరియబుల్ అట్ అని వేటర్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ బై టూ టైమ్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ నెక్స్ట్ మీటర్ రీడింగ్ త్రీ కనిపించాలి సో ఇది కంప్లీట్ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వేరీ ద దిస్ రేంజ్ ఎక్కడుంది నైన్ ఎక్కడుంది కదా రేంజ్ ఎక్కడుంది ట్వంటీ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ డెసిబల్ 29 nine decibel. Next, again vary another two times. Okay. Where are you? 6. 6 is equal to 6.5. 6.5 or 7. Approximately Japan. 7. 7. 7. 7. 7. సెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ డెసిబల్ కంప్లీట్ ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర ఉంది సో ట్వంటీ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డెసిబల్ ట్వంటీ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఉంది అది టూ పాయింట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది సో అప్రాక్సిమేట్లీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ సెవెన్ డెస్టర్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ డెసిబల్ వన్ పాయింట్ So, 20 plus 1.8, 21.8 decibel. Next reading. One point seven or one point eight. 
वन पॉइंट सेवन ट्वेंटी प्लस वन पॉइंट सेवन ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन डेज पर ओके सो नोट ऑन द मीटर रीडिंग फ्रॉम जीरो टू टेन अब्जर्व द पी टू वैल्यू सेट जीरो इज डिस्बल द पवर मैक्सिमम इज फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव डेस्बल एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट द अटेनिवेशन सो द एक्सप्रेशन ऑफ द अटेनिवेशन इज पी टू मैक्सिमम पी मैक्सिमम P2 maximum minus P2. So what is the P2 maximum? 54.5 decibel. And what are P2? These are the P2. And at zero, at zero reading, P2 maximum minus P2. So 54.54.5 minus 54.5 zero decibel. Next, 54.5 minus 37.5. Okay. So similarly, calculate the remaining all the values. So P2 maximum minus P2. These are the P2 values. This is the P2 values. And after calculating the note down the attenuation values. So draw the graphical representation of the meter reading versus attenuation and power. And x-axis is meter reading. And what is the meter reading here? Zero to ten. So note down the meter reading zero to ten on x-axis. And y axis is power in decibel and attenuation. So what is the power in decibel? Fifty four point five to twenty one seven point twenty one point seven. Okay. So here the power allowed is how much? Decrease out of only. So this is the power curve. Decrease out of only. Attenuation allowed is how much? Decrease out of only. So this is the attenuation. Okay. So that is the measurement of attenuation characteristics. Thank you.